قال هيك قبل بدون مقدمات يمه هو قال كلمة أحبك وأنا قبل تعثبت بمشيتي زين ما وقعت على وجهي ايش قد عيب قلبي الفطير قمز ويا عثبتي من مكانه صار وجهي أحمر من الخجل ما أعرف شو أسوي وصبت أب... صبت أراجع أبغى أموس حياتي وأدور على مصطلح يناسب هاللحظة حتى أجاوبه بس مع الأسف ما لقيت أبغى أموس أي كلمة توصف بيها المحبة اللي بقلبي رجع يا حمحم شنو أفتهم من سكوتي ابتسم ابتسمت مستحية من بلع لساني يعني افتهم منك ان السكوت على متهبضة رفعت راسي وجيت اجاوبه وكان اشوف الفردة الثانية من مال حذائي بالشارع وصحت الفرح حذائي باوع علي مصدوم عاقب عاقد عاقد شو احواجبه حذائي شنو رحت شلت الفردة الحذاء وقعدت نكت بي وحط حطيته بالعلاقة هو واقف يمي هز بيده وانا كنت منتظر تقولي كلمة حبيب تالي طلعت حذائي الحمد لله يا رب خطية هو كان منتظر كلمة مني كلمة حب تالي طلعت مني كلمة حذائي ضحكت وعيوني تلمع من الفرح وصلني للبيت وقال هذا أول موعد حب إن بق بس شلون موعد أهبر أشلح أملح بس مو مهم أجواء اللقاء المهم المضموم هو اعترف بحبه إلي وهذا أحلى شي دخلت البيت وطالب من الفرح أحس بروحي طيب لقيت شي ما تتغزل تتعزل بالبيت وشكلها من هسه مسوية حملة تصفية غراض البيت والضحى تساعدها التفتت عليها تلفت عليه شي ما ها بشوي شلون تشبه امتحان رياضيات الحمد لله زينة جاوبت والله كريم انتبهت عليه لابسة النعال لاستيك هاي شنو اشوي لابسة نعال لا تقولين حذاء اش انقطع ذاك اليوم اشتريته الك لك لا مو انقطع بس اليوم صار بيا فيلم غير مشعل المخبط طلع لي بالشارع الضحى عزهم زين مشيت وياك كان متت هو انا متت من الضحك صغت التصنيف وقعدت اسولف اخواتي على الصار وهن خرب الضحك علي وعلى رائد شي ما خطيه وهسه رائد شلون صار لا زين الحمد لله ما بي شي وصلني وغاح لهله ما قلت لخواتي عن اعتراف راد استحيت احكي اول مره بحياتي اضم شي عن شي ما رحت بدلت ملابسي ورجعت اساعد البنات شي ما تدوم البنات اليوم بالمستشفى التقيت بصديقة مروى الدكتورة فرح ضحى ما سألتي عن مروى وين اراضيها اي هو سألتها عن مروى شلون تزوجت بدكتور رافد وقعدت تحكي لي ليش مروى قبلت تتزوج رافد هدى اي صدق شنو السبب اللي وغى زواجهم شيماء بحزن خطية مايوة من بعدها صارت سالفة مع البابا والفلوس قامت اتبات بدار الطبيبات بالمستشفى وكم واحدة من الموظفين المستشفى صار يسمع حاجة وطلعوا عليها اشعة ابوها طاردها من البيت والله العالم شنو بسوية واهلها اتبروا من عندها حاجة الناس اكل وجهها وصل الكلام دكتور رافد هو كان معجب بيها فاقترح عليها انه هو راح يتزونه بعث للخارج على حساب الدولة يكمل دراسة قال لها خلي نتزوج وقدم لك وياي بصفتك زوجتي ونسافر سوية للخارج وما هو شافت هذا القرار الأنسب لوضعها وافقت على الزواج من وافد وسافرت وياه وخطية هسه حسب حكي الدكتور فضحة تقول ما هو حاليا تدرس وتشتغل بدوام جزئي مساعدة الدكتور صحيح بات قليل بس قالت مدبر نفسها بيها سألت شيماء تحكي بقهر سود علي أكيد مروة تعبانة غربة ودراسة وشغل وهواية عليها أدري بيها بسرعة تتعب ضحى الله يوفقها رب يكون ما يضيع لها تعب والله أحسن لها خليها تشوف مستقبلها أحسن من ما تبقى هنا أنا كل شي ما حصلت بس سلقها شيماء تدرون أنا ليش مقهورة ودا ليش مقهورة المروة سافرت زعلانة علينا وهي ما تعرف أن إحنا كنا مجبورات نشهد ضدها سافرت وهي تحس بنفسها مغدورة كنت اتمنى تسمح لي اشوفها واقعد ابرر لها على النصار وافهمها يمكن بساعتها يبرد قلبي وارتاح من تانيب الضمير هدى لا تنقهرين ولا بد يجي اليوم اللي تصحح به الامور وينكشف كل شيء ماكو شيء يبقى على حاله شيء ما اي بس خاف هذا اليوم يتاخر بجيته ويكون بوقتها فايت الاوان وما ينفع التبرير كنا نحكي وسمعنا صوت نقال يدق انطه الضحى ومزنة. من مكان نام السابا صوت النقال وشي ما راحت دخلت الغرفة كانت تضحك على شكلها طلعت من الغرفة وبيدها نقال حشت بي وسددته كان نوع عصر صور هدى ها نقال اخذته من ايدها وصرت اقلب بي ما مصدقة ضحى هاي شنو شو وقت اشتريتي نقال شي ما اجت اليوم اجت صديقتي بابا قالت ليش ما تشتري النقال ترى ضروري يكون عندك نقال قلت لها خاف غالي اختبحت اشتري النقال وشبيحته يبيعونه بالاقصاد وهي هم اشتريته مثلي وانا وصيتها جابتها اليوم كان شيماء 
تحكي وانا اندمجت العب الدوده كانت فاطمه صديقتي مرات تلزم نقال امها وتلعب هاي اللعبه هدى لشيماء غير يجنن وان شاء الله تتقبل شيماء شنو بس حتى يشتغل بي لايت يا ايش قد حلو بعد التي هنا نشد بالغراض وجدت يوم فرزان يا سمحت بالخبر احنا راح نشيل كانت كلش مقبوره علينا وصارت صار كل يوم يدق الباب وتجي وحده من جيراتنا جيراتنا تسلم علينا حتى اوائد اجت تسلم علينا خطيه وحنوش وامه همين اجوي يسلمون علينا وخاله ام قاسم خطيه هم اجت تسلم علينا هي وخاله بنتها كانت وياي بنفس المدرسه بس سابقتني مرحله لان هي رسبت لان هي رسبت بالمتوسطه ما اعرف ليش ما شفت هاله طبعا على بالي قاسم الوكح وين صفى بالوكح سالت هاله اقول لك قاسم اخوك بعد وقت لو وكح لو صار عاقل شو ما شو بالمنطقه هاله هو خلي بالاول احنا اهل بيت نشوفه وبعدين يا الله الناس تشوفه الاستاذ قاضي هدي ياها وسفر بابا اخر ما سفره للخارج حتى ياخذ شهاده تالي رجع لنا ايد ورا وايد قدام ماكو شهاده بس بيني وبينك الحكي صار كلش قوي باللغة الإنجليزية بحيث ذاك اليوم من شاف الأمريكان جو منطقتنا قاعد يحكي وياهم مسيطر خطية بابا قال له أخيرا عندك شي براسك بحظ ما راح حتى صفرتك على خالي بلاش صرت أضحك وأنا أتخيل شكله كنا كنا علي علي بابا أضحك بعد وكح ويضرب ويتعارك لو تغير أهو سكتي هو وبطبيع ما يغير طبعا لشوية وراحت خالة أم قاسم وهالة خالة أم فرزة قامت كل يوم تمر علينا تشوفنا ليش محتاجين خطية كلش ضايجة تقول شي صبرني على فاكم هنا أنتم يمي وش وقت ما يطرني على بالكم أجيكم على بالي أجيكم ضحى على الضجي خالة خلي صحيبي يجيبك إن كلها شغلات ربع ساعة بساعة وأنت يمنا وإحنا هم ما راح نقطع بيك وتلقينا كل يوم يمك قرب الأسبوع ينتهي واليوم راح نشيل صرت كل ما أمشي بطريق المدرسة أباوة أتمعان كل شباب فاضة طريقة أنا ما أودع أثار خطواتي وأريد أطبع صورته بذكرياتي صرت أتذكر أيامي وأنا صغيرة يا ما لعبت بشوارع منطقتنا هذا الدرب كان شاهد على كامة مشاعر وهواي مواقف كنت أمشي سبحانه وعيوني غرقت بالدموع هوشت عند النظر سمع صوت عمو أبو عبد الله وكأنما كان ينتظرني دا يسمع أفكاري أبو عبد الله هلا بنتي شنو حليتي؟ هذا سؤال اليومي صار عندي أحلى سؤال رمشت عيوني حتى أطرد النموع هلا عمو شلونك؟ إن شاء الله بخير بخير والحمد لله خير بنتي شو ما قمت أشوفك تمرين تلقطين النبق شو لقيتك؟ لقيتي لك شجرة ثانية نبق أحلى من نبقنا لو صعب عليك المشوار وقمتين ما تمرين بينا جتي كلمة عاد جرح عبالك تعزف على الوتر الحساس انفجرت بالوجه مثل الطفلة المهضومة من تسمع واحد يقول لها خطية من وياك ليش دي تبكين هي بلحظتها تبرطمت تبرطم شفايفها وتنفجر تبكي بحرقة قلب ابو عبد الله خير بنتي ان من هاي الدموع الحلوة تنزل وتلامس خدك الترف باوعت عليه وحكت وانا حكيت وانا اناشق بالبكي عمو بعد ما امر على شجرتكم ولا اكل من نبكها قال لها خلي ترتاح من هدى بعد ما تمر من يمها تشمر عليها حجار ها ليش بويا تحكين هالشكل كون احد مسمعك حجاية ومزعلك من عندنا لا عمو انتم اصل الطيب وما بدا منك بس الطيب حالك مثل حال شجرتك نشمرها نشمرها بالحجار وتنطينا من ثمرها الطيب بس عمو احنا راح نشيل من هاي المنطقة بعد ما اقدر امر من يومكم باو علي وابتسم بنتي لا تبكين ومسحي دموعك هذا حال الدنيا ماكو شي يبقى على حاله كنا خطا ولا بد ان يجي اليوم وتفرقنا تفرقنا الطبق مديده شال علاقه النبق وانطاني اياها باوعت عليه شلون كان يبتسم بوجهي هو ماد ايده حتى اخذ العلاقه منه نظرات عيونه كانت تودعني الوداع الاخير يعني شنو بعد ما اشوف عمو ابو عبد الله ينتظرني بالطريق مثل كل يوم يعني بعد ماكو احد يصيحني بنتي هدى حليتي ويسالني عن احوالي واوقف واقف انت منتظرني اخذت اخذ العلاقه من ايده ما تحملت اشوفه لاخر مره ركضت عليه ودنقت على ايده المتجعده من اثر الكبر وبستها وانا ابكي بحزن من اثر الفراق مزح بيده الثانيه على راسي وحكى بصوت مكسور بنتي هدى لا تضوجين كل ما تحنين بالشجرتنا تعالي وان شاء الله تلقيني واقف منتظرك هنا وبيدي علاقه النبق امانه لا تزعلين حالك اخذت العلاقه من عنده ودعته وامشت وبحت امشي اكمل طريقي وعوني وخشمي حمى من اثار البكي حكى من وراي هو واقف بنفس مكانه ومدع يا بالله هي بنتي ديري بالك على نفسك وصيبي سباعيه اصعب لحظات هي لحظات الوداع طعمها يكون مر 
لا ذا من يلسع القلب وصلت للبيت شفت سيارة الحميدة تنقل الغراض نفس هذا المنظر الكامل من انتقلنا لهنا على هذا البيت لقيت رائد واقف ينباب باب يحكي وياه وعيونه بيهم حزن رائد شلون تشهدة الحمد لله بخير ووعت بعيونه وانتبهت على عيوني حمر من البكي سحبت سحبت نفس عميق ورجع شعبه للخلف وعيونه كانت ومفضوحة بهم حكي هواي دخلت البيت شفت البنات مخبوصات وياهم بخالة أم فرزة خدها تبكي خطية انتبهت للبيت شلون صار فارق وظليت بس الذكريات معلقة بأب بأبكان الحيطان بابا باع كل شي صفى كل الغراض البيت وبقى بس ماكينة الخياطة ما ما شي ما شيماء ثبت ما يبي يحاول يتركها ان ذكاء مريحة المرحومة امي بهذا اليوم انتقلنا البيت بيبي وكانت المنطقة الشعبية بها جهال هواي حافي حفاي وصخين وصلنا البيت او بالاحرى بقايا بيت كانت في حيطان مفطرة من اثار السنين دخلنا انا والبنات وبابا نزل غراضنا كانت مهواي اغلبها ملابسنا وماكينة ماما استقبلتنا بيبي الدردم ام اثير مو الدخلون بحديتكم بالبيت وتدوسونه نزعوه بالباب قبل لا تدخلون هدى حسستنا عبالك داخلين على الأرض المقدسة بوحا دخيلك يا ربي هذا مو بيت يخوف أظلم شنة قن مال دجاج شي ما أي الله شو تحركوه اثنينكم بلا حكي زايد خلي نكتر الغراض بسرعة قعدنا نكتر بالملابس بي بفزعة فرغت خانتي من كنتورها وقالت دبروا أموركم بيها أنا وضحا وشي ما بخانة وبابا بخانة وبقت بغي البقية الملابس صارت تل لزق لأن خانة وحدة مو كافية وإحنا عندنا هواي ملابس شي ما كانت نطلع قالت نطلع بس الضروريات إن نحتاج نستعمال يومي والبقية يبكون بجنطة كبيرة نخزنهم وبين ما خلصنا الشغل شي ما هدى هسا عوفي اللي بيدك وروح درسي امتحانك باكر أنا أوصلك على مدرستك عبرية ومن هناك أروح للمستشفى أوكي أباو على شي يوما شلون حلوة كانت عدها نونة بحنكة غمازة بالحنك ناطتها براءة وعيونها كبار وساعة ورموشة طوى وصاحبة قوام يجنن تقاسيمة مرتبة خطية مقد الشغل ما يزيد وزنها ولا ينقص مثل ما هو كان تهتم بالكل إلا نفسها هاملة روحها وكأنما مو من حقها تلبس وتتأنق وتكشخ نشو تشوف هذني الأشياء مو لازم من أهم توفر ملابس المدرسة واحتياجات البيت الضرورية تشوف الأولية إنه وبعدين هي رحت دخلت الغرفة كانت كلش صغيرة وبيها ريحة رطوبة صرت أباوع للجانب المشرق بالموضوع إن إحنا أحسن من غيرنا على الأقل لقينا سقف يأوينا ويلمنا أنا وخواتي غيرنا يتمنون مكانة قعدت أدرس امتحاني باكر نعست إجت شيماء وبيدها لفت الجبن وغلاصة شاي حار أخذتها من هون ونزلت عليها أكسر مربع كانت كلش جوعانة رحمة الوالدية شيماء ألف عافية على قلبك. دق نقالها وشافت الرقم وعصبت وقعدت دردم استغفر الله الناس ما تستحي قامت من يمي واخذت نقالها باوعت عليها فتحت الباب ظلت تحوم وتريد لها مكان تقدر تحكي بيه براحتها لان البيت كلش صغير رحت يمها وهمست شي يوم صعدي فوق السطح باوعت فوق اي صدق هناك يلا اقدر احكي براحتي صعدت فوق ورحت صعدت وراها وقفت يم باب السطح اسمعها تحكي معصبه وانت وتالي وياك ترى صدق صدق مصختها ما تستحي متصل علي بهيك وقت كم مرة قلت لك لا تتصل علي ولا تجبرني اغير رغمي من وراك سدت التليفون بوجهه ودارت وجهه تنافق بغضب وشافتني هدى شيماء هذا منو كان السطح اظلم والدنيا ليل وبس ضوا خفيف كان من البيوت واحد قعدت على الطابوقة وهم وانا هم سويت مثلها قعدت على الطابوقة الثانية يلا احكي هذا منو شيماء تذكرني بيوم اجيتكم وقلت اكو ضابط مصاب جابوا المستشفى أهله ما يعرفون عنه أي شيء يتذكر عليه صدق صار شلون صار بخير يزهو بالنصر هدى كملي صفنا شيماء وسبحت بأفكاره وهي تحكي الهدى شنت مثل كل يوم أداوم بالمستشفى أسجل حضور وأوقع عندي المسؤولة مسؤولة الممرضات وأروح أستلم مناوبتي شفت الممرضات مناوبات الممرضات مخبوصات ويحكون بيهم على يحكون بينهم على مريض حارق مستشفى حرق بدخلهم بالانذار سا- سالت سالت رباب شكو الصاير ليش الجو متكهرب رباب هذا ضابط البارحة جابوه مصاب طلقتين بكتفه والثانية بخاصرته اليوم استرد الوعي ودخلت دكاترة الانذار من العصبية مالته لأن لحد الآن ما مطلعين البصاصة من كتفه ليش شنو سبب تأخير الدكتور بحما اتصل على الجراح موفق حتى يحضر حالة الطارئة لأن الطلقة نازلة أو مقطعة الأعصاب.
ما يصير يطلعون هم من شلون ما كان لان جراح اختصاص بالاعصاب يشوف على العمليه وهذا ضابط ما يقتنع بهذا الحكي قاعد يط يتقلب من الالم لان الدكتور موفق الباحه كان بالنجف عنده عمليه واليوم راح يوصل قال جهزوا قفه قفه العمليات بعد بين ما ارتاح شويه من اثر السفر هذا الاستاذ مدى يقتنع بسبب التاخير يتهمنا بالتخلف والفوضى قالوا بالدنيا بالصياح عبالك الناس عندها عند عبيد وهسه هاي خامس مورد تطلع من عنده ما ترجع قمنا ندز له الممرضين لين شوي يتحملون لسان الزفه من يغلط يلا مو جديد علينا يعني تعلمنا على هيك نماذج بحكم عملي تعودت على نفسيات المرضى بيهم المحترم نفسه وبيهم الحقنه وبيهم الاعصاب وبيهم العينه زائقه ويتحاش بالمرضى وانا قدرت اتجاوزهم بشخصيتي وتعاملي الصائم اول ما دخلت على المرضى تعامل وياه حسب شخصيته كل واحد تعرفين شخصيته من خلال تصرفه واسلوبه بالكلام الا هذا الضابط اول ما دخلت عليه كنت هيئه نفسي للعاصفه بعد يمن الغضب لكن حيرني هدوءه كان قاعد متج على السرير وايده معلقها بحامل يد ولابس القميص نصه مفتوح وطالع صدره ما اعرف ليش ارتبكت من شفته هالشكل بالرغم انا متعود على هيك اشخاص المفروض ما اتاثر بنظرته عيونه كانت متصد متصده عبالك دي تعاين تعاين مجرم قدامه اقتربت حتى ابدل المغذي المعلق على الحامل القريب عليه كنت اشتغل ومركزه وعيوني على تركيب السيرو قال لي جلع حنجرته وحكى بصوت خشن ارتعد جسمي من وراه بس ما بينت قدامه ارتباك شنو اسمك شي ما ممكن تعدني شداد من على رقبتي احس حجز رقبتي حجز شو هذا عكس اللي حكولي عنه اي عادي بس لحظة بين ما اخلص السيرو قملت ونقلت الفراغ الفراغ حطيته بصينية الأدوات الفارق حطيته بصينية الأدوات وعدلت أتلت عتلت التقطير حتى تصب بصورة منظمة اختربت منه ومديت إيدي على الشداد شيء تصرف تلقائي هذا حكم عملي بس مو معناها أنا بنية ومو زينة لأن اختربت منه وقعدت أعدل اللفاف من حول رقبته انتبهت عليه غمض عيونه انتهيت من عنده وابتعدت فتح عيونه وقصة عبقانة خزرني وحجى بصوت واهن وتعبان هاي انت متعودة تسوين ويا كل مرضى هالشكل عفوا ما افتهمت عليك شنو تقصد اقصد كل مريض يطلب منك تطلبين منه ويشم عطرك هالشكل اتسعت عيوني ومن وقاحته وخزرته مو مشكلتي اذا كان تفكيرك وصخ وتفهمني غلط كان الشيء ما ادري احكي له وقاطعنا صوت بيبي تصيح علينا ننزل هدى لا هسه وقتك بيبي اي كملي وش سويتي بعدين وياه شيماء قامت من مكانها وقعدت تنفض التراب من على ملابسها قوم خلينا ننزل من غير ما اكمل ايش صار وياي يلا هم يلا تنامين باكر وراك امتحان نزلنا جوا وبيبي نزلت علينا بالاسئله مثل المطر ايش عندكم فوق بعدنا ما قلنا حلال قبل طريتوا السطح اجيت احكي شيماء شريت لي اسكت شيماء بيبي كنت اشرب قميصي فوق بالسطح يلا فوتن قدامي نامن هم يلا ما امن تبقى قاعدات لوحدكم اخاف منكم انتو خوات ام ريوة الوكحة وكل شي يطلع منكم فرشنا بغرفتنا كانت حارة وحطينا راسنا على المخدة بدون ما نحكي اي شي شفت الضحى رايحة بسابع نومة احلى شي الضحى عدها النوم لا يعلى علي وين تلقاه مكان تحط راسها وتنام عكسي انا ضليت الليل كله اتقلب ما متعوده هذا مو مكاني لكن حطيت راسي على المخدة قريت صورة الكرسي وغمضت عيوني وانا اتأمن انه باكر اجمل قعدت يوم ثاني على صوت شيماء تنده بي قوة فتحت عيوني من النعاس عبالك نايمة بس ساعة يلا قومي تحركي وراك امتحان هم يلا تغسلين وتبدلين ونلحق وصلت المدرسة تذكرت الامتحان وقمزت من مكاني رحت اركض اغسل توضيت وصليت وبدلت ملابسي على السريع ضحى قعدت ويانا حتى تقعد تدرس خطية عندها شهر مراجعة وتريد تشد حيلها وتدرس بلكي تنجح طلعنا من البيت ومشينا بالمنطقة احنا ندل الشارع العام لأن كنا مرات نجي هنا البيبي نزوها بين فترة وفترة وكبنا عبرية ووصلتني شيماء على أقرب نقطة للمدرسة يعني أقطع مسافة قصيرة مشي ووصل للمدرسة صاحتني شيماء قبل لا تقول نازل للساية طلعت من جنطتها فلوس شيماء هات لازم يهدنا خليهن يمش ما أقدر أجي عليش للمدرسة ورجعت للبيت لأن مثل ما تعرفين أتأخر بالدوام فأنتي ركبي عبرية مثل مثل ما علمتك ورجعي للبيت إن شاء الله يلا دب ديري بالك على روحك وصيري سباعية لا يضل بالك علي ترى أنا هادئة هادئة عجبك
ما يخاف عليها صاحت شيماء صاحت شيماء نازل وتوقفت وتوقع توقفت الكية ونزلت ورحت كل قبل المدرسة والحمد لله امتحنت وخلصت امتحاني وسلمت على البنات فاطمة وسرى وهدية فاطمة تعي وياي البيت نعفية لا فطوم الصعبة لازم على حق اروح اركب ابوي ابوي بكل الصعبات حاسبنا على كل شيء والله ماما هواي مشتاقتش وسلم عليك الله يسلمها بس والله است... بس استأذن من شيماء اجيكم ان شاء الله طلعت من المدرسة وكان اشوف رائد راكن سيارته غريب على باب المدرسة شافني طلع طلعت نزلت من نزل من سيارته واجى علي ابتسمت من شفته شلونش صرت بخير من شفتك كان يحكي وعيونه تلمع نظراته تريد تحضني كان اطول مني بهواي لان انا المعروف عني قصيره بحيث واقفه يمه رافع راسي عبالك جاي ارفع العلم لان هو الله يحفظه طويل وضعيف بس وسيم في ديته يا الله تعي اوصلك وين توصلني مستحيل اخليك ترك بين عبري اليوم الصبح شفتك نازله من الكيا وظل تفكيري كله يمش اقول شلون راح دبرها وترجع عبريه الواحد فقررت من نواي حان اوصلك ويا كل يوم لا عافية غائب منطقتنا العايشين بيها ناس تعبانة ويودون بس سالفة يحشون بيها وانت سيارتك حديثة ويشوفونك توصلني والله ينحكي والله تنحكي حكايتي وتوصل بيبي وبابا وبطلوني لا يا بلا تشيلين هم اوصل بمكان يكون غريب على منطقتكم بشوية وانت تكملين طريقك مشي لين تتحملين تحملين حمني اخليش تمشي متوافقين اوصلك لو تشتركين بخط وانا ادفع فلوس ابو الخط لا مستحيل اخليك تصرف علي شنو المناسبة همت بصوت ناصي لجني انا حبيب القلب احتاج مناسبة اريد اهتم بيك و اعيش بدون مناسبة انت مريتي ابتسمت احس قلبي اريد يطلع من الفرح وكلام الحنون يقويني وافقت اركب وياه لان رائد مو اي واحد قضى طول عمره يهتم بيه ويخاف عليه وصلت البيت وشفت ضحادة تبكي شنو شبيك من وياك ما حد وياي لعد ليش تبكين خطية قبل شوي خالة فرزدة كانت هنا جابها صهيب يكملي سلمت عليكم وقامت تسولف ويا بيبي انا استغليت الفرصة وحت اودي دول ما دول كتل ماي لصهيب كان ينتظر خالة بالسيارة شافني ونزل صهيب وربي كنت متأكد راح اشوفك وما جبت وما جبت جدتي اللي على مود اشوفك واحكي وياك ابتسمت بوجهه كانت بعيونه لهفه كلي ضحى انا جيت على مود اكحل عيوني بشوفتك واسلم عليك قبل لا اسافر الخارج اكمل دراسه انا بعدني سنه واكمل دراستي اريد تشدين حيلك وتجيبين معدل اريد تكون من ارجع القاش ناجحه حتى اجيب اهلي وناسي اخطبك من ابوك بس اريد تصيمين سباعي وتوعديني بالنجاح حتى ارفع راسي بيك قدام قبايبنا لجهودة ما تعرفين الصار بيا من الفرحة اريد اطير اي لعد عوبة ليش تبكين ابكي عليه راح يسافر وبعد ما اشوفه من نال سنة كل شيء كل شيء هواي يا الله الصبر جميل لا يا قلبي مرت الايام وصار رائد كل يوم ينتظرني يوصلني على نفس المكان او قريب على المنطقة حتى لحد يشوفني كان ابد ما يتأخر بالوقت ولا يحاول يأخرني يقلي انت عرضي ما احب احد يمسج حتى لو بحكاية كان كلش حريص عليا خلصت الامتحانات وقعدت في البيت وضحى بدأت امتحاناته وقامت تدرس ليل ولها مثل المهووسة خطية شيء ما حطت لها مدرس بالكيمياء لأن مو شي هي هي بالكيمياء مرة تدخل عليها ألقاها نايمة على الكتاب مرة مرت الأيام خلصت الامتحانات مع الضحى وإجا يوم اللي كنا ننتظره يوم إعلان النتائج.